हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर चैनल क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन दिस वीडियो इज अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ये जो डिजीज कंडीशन थे इसमें जो ब्लड का पीएच है वो इंक्रीज कर रही थी या डिक्रीज कर रही थी बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन बेसिकली हो क्या रहा था कि जो एल्वलाइज है उनसे हाइपो वेंटिलेशन या हाइपो वेंटिलेशन हो रहा था जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था विच रिजल्ट इन एसिडोसिस और एल्केलोसिस एस लाइक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस बॉडी में आयन्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो अमाउंट्स होते हैं उनमें चेंज जाने से भी जो ब्लड पी है वो वेरी करता है सो so, आयन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट्स में चेंज होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन अराइज होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय एन इम्बैलेंस इन द एसिड बेस बैलेंस व्हिच इज़ करेक्टराइज बाय लो पीएच ड्यू टू रिडक्शन इन बायोकार्बोनेट्स बायोकार्बोनेट्स के अमाउंट में रिडक्शन होने की वजह से जो पी है वो लो हो जाता है अब इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं विद इंक्रीज एनायन गैप और नॉर्मल एनायन गैप इंक्रीज एनायन गैप में क्या क्या हो सकता है रीनल फेलियर लैक्टिक एसिडोसिस हाइपोक्सिया या फिर हाइपो परफ्यूजन कीटो एसिडोसिस डायबिटीज या फिर स्टारवेशन के केस में सेलिसाइलेट पॉइजनिंग अमाइनो एसिडोपैथीज और एनायन गैप अगर नॉर्मल है तो क्या देखने को मिलेगा अब उसमें जो एनायन गैप है वो नॉर्मल है अब या तो पोटाशियम हाई होगा या फिर लो होगा अब हाई पोटाशियम है या नॉर्मल है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स की वजह से हो सकता है हाइपोएड्रीनल स्टेट्स रीनल ट्यूबलर एसिडोसिस और अगर पोटाशियम के लेवल्स लो हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस ऑफ बायोकार्बोनेट ड्यू टू ऑफ डायरिया या फिर यूज ऑफ एसिडोजोलामाइड ये सारे कोजेज हैं मेटाबोलिक एसिडोसिस के देन इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं अगर एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें शॉर्ट टाइम के लिए देन डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होगी जिसको कुस्माल्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं हम सीवियर एसिडोसिस है देन कन्फ्यूजन ड्राउजीनेस माओकार्डल डिप्रेशन एंड शोक की कंडीशन अराइज हो सकती है और क्रोनिक मेटाबोलिक एसिडोसिस के केस में पेशेंट फटेग एंड एनोरेक्सिया से सफ़र करेगा मैनेजमेंट कैसे करेंगे बायोकार्बोनेट थेरेपी जो बायोकार्बोनेट थेरेपी है वो अगर पीएच लेस देन सेवन पॉइंट टू फाइव है तो हम बायोकार्बोनेट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम बायोकार्बोनेट जो इसकी अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी बॉडी वेट किलोग्राम में एंड स्टैंडर्ड बेस एक्सेस मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट थ्री जो डोज है वो दो दिन में दी जाएगी और पेशेंट में अगर क्रोनिक कार्डिक फेलियर है देन इन्फ्यूजन स्लो होगा प्रोमेथामाइन इंजेक्शन यूज किया जाएगा इन केस ऑफ वॉल्यूम डिप्लेशन इट इज करेक्टेड बाय आईवी और ओरल रोट डायबिटीज इन मेलाइटिस है तो इंसुलिन थेरेपी भी यूज की जाएगी पॉइजनिंग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है देन डायूरेसिस की रिक्वायरमेंट होगी रीनल ट्यूबलर एसिडोसिस है तो शॉल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जीरो पॉइंट फाइव टू टू मिली इक्वेलेंट के जी पर डे इन फोर डिवाइडेड डोज In hypoadrenal state steroid replacement is beneficial this is all about metabolic acidosis next video mein hum dekhenge metabolic alkalosis ke bare mein so keep watching clinical knowledge in medicine please share and subscribe thank you